हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एंड क्यूरियस एंड फिजिक्स इज ऑब्वियसली फॉर क्यूरियस वंस मैं मोनिका श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऑल अबाउट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ सो so, सबसे पहले हम बात करेंगे फेज स्पेस की फेज स्पेस क्या है फेज स्पेस इज अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस इन विच ईच एक्सिस करस्पॉन्ड्स टू वन ऑफ द कार्डिनेट्स required to specify the state of physical system किसी भी physical system को हमें अगर uh, specify करना है तो जितने uh, कॉर्डिनेट्स या मल्टी डायमेंशनल कॉर्डिनेट्स की हमें जरूरत होती है दैट इज फेज स्पेस उन कॉर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास स्पेस है दैट इज फेज स्पेस फेज स्पेस इज अ स्पेस इन विच ऑल पॉसिबल स्टेट्स ऑफ सिस्टम आर रिप्रेजेंटेड सभी पॉसिबल स्टेट्स ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाता है विद ईच पॉसिबल स्टेट करस्पॉन्डिंग टू वन यूनिक पॉइंट इन द फेज स्पेस जैसे फॉर मैकेनिकल सिस्टम्स द फेज स्पेस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम वेरिएबल्स अगर किसी मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो सभी पोजिशन वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जेड एंड मोमेंटम वेरिएबल्स लाइक पी एक्स पी वाई पी जेड एक्सेट्रा इनकी हमें रिक्वायरमेंट uh, होती है तो देखिए यहाँ एक ऑसिलेटर uh, का आपको डायग्राम बनता हुआ शो हो रहा होगा दिस इज फेज पाथ ऑफ ऑसिलेटर देखिए किस तरह से इसे हम ट्रेजेक्ट्री भी बोलेंगे इस ऑसिलेटर का और ये फेज पाथ हम 2D की बजाय फेज स्पेस में इफेक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं इज एंट इट गुड ओके इन जनरल फॉर अ पार्टिकल विच हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ एंड हैज टू एफ डायमेंशन जो कोई भी पार्टिकल है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है एफ उसका डायमेंशन जो होगा दैट इज टू एफ जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इक्वल्स टू वन इन सिंपल स्पेस तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका फेज स्पेस में क्या हो जाएगा जस्ट डबल टू सिंपल स्पेस का डबल होता है और रिजिड uh, जो बॉडीज हैं रिजिड पार्टिकल्स या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए द बेसिक फॉर्मूला यू हैव टू रिमाइंड इज थ्री एन माइनस के इसको आप याद कर लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं बेटर समझ में आएगा सो द क्वेश्चन वन इज ए डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस ऑफ टेन रिजिड डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स विल बी हमें फेज स्पेस में टेन विजिट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के सिस्टम के लिए फेज स्पेस में डायमेंशन निकालनी है ऑप्शन है फाइव टेन फिफ्टी एंड हंड्रेड तो देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम फॉर वन विजिट डायटोमिक मॉलिक्यूल थ्री एन माइनस के एन की वैल्यू क्या है डाई एटोमिक है तो एन की वैल्यू है टू एन के दैट इज वन तो थ्री इंटू टू माइनस वन दैट इज फाइव फेज स्पेस में क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो डबल कर देते हैं सो दैट इज टेन जब टेन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन तो टेन को टेन से इंटू कर दीजिए दैट इज हंड्रेड तो हमारा आंसर हो जाएगा हंड्रेड इजी क्वेश्चन है आसानी से समझ में आ जाएगा चलिए नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले uh, हैं जो uh, आपको uh, याद रखने बहुत जरूरी है जो मैं आपके लिए यहां पर लाई हूं एक साथ इस स्क्रीन पर तो आप इनको देख लीजिए वन बाय वन नंबर ऑफ फेस सेल्स इन गिवन वॉल्यूम इज फाइव इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम या गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन फेस सेल दैट इज वन अपॉन एच क्यूब इंटीग्रल 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 दैट इज सिक्स टाइम इंटीग्रल्स डी एक्स डी पी एक्स डी वाई डी पी वाई एंड डी जेड डी पी जेड सो डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स डी वाई एंड डी जेड ये तीनों क्या बनाते हैं वॉल्यूम बनाते हैं डी एक्स डी वाई एंड डी जेड तो हम क्या करेंगे जस्ट v लग देंगे इनकी जगह तो तीन इंटीग्रल्स कम हो गए तो दैट इज फाइव इक्वल्स टू वी अपॉन एच क्यूब इंटीग्रल 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 डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड सो द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ फेज सेल्स और माइक्रोस्टेट इन मोमेंटम रेंज फ्रॉम जीरो टू पी मोमेंटम की रेंज है जीरो से लेकर पी मोमेंटम तक तो नंबर ऑफ फेस सेल्स या माइक्रोस्टेट्स का हमारा जो फॉर्मूला होगा दैट इज दिस वी अपॉन एच क्यूब इंटीग्रल 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 डीपीएक्स डीपीवाई डीपीजेड 
y इक्वल्स टू जब ये ट्रिपल इंटीग्रल की बात होती है तो फोर बाई थ्री पाई पी क्यूब क्योंकि हम जो स्टेट कंसिडर करेंगे उसको हम स्पेरिकल कंसिडर करेंगे इनके डेरिवेशन भी हैं बट हमें डेरिवेशन में नहीं जाना है हमें जस्ट फॉर्मूला देखना है और हमें उन्हीं को पुट करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखना है नंबर ऑफ फेस सेल्स इन मोमेंटम रेंज पी टू पी प्लस डीपी जब पी टू पी प्लस डीपी की बात हो रही है तो सिंपल ये हो जाएगा थ्री इंटू फोर पाई पी स्क्वायर डीपी एंड ये जी पी डी पी इज नंबर ऑफ स्टेट आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेस सेल्स इन एनर्जी रेंज जीरो टू ई तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए phi e d e equals to 2 pi v upon h cube 2 m raised to the power 3 by 2 e raised to the power half and d e तो देखिए आपको इनमें से कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो अच्छे से याद रखने हैं सबसे पहला ये याद रखना है आपको ये याद रखना है the third one and the fourth one ये फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं Then thermodynamic probability. Thermodynamic probability क्या होती है तो thermodynamic probability is the total number of microstates belong to any macrostate. Total number of microstates belong to any macrostate. और यही इस फॉर्मूले में देखिए दिख रहा होगा आपको जो thermodynamic probability है उसको हम इस साइन से डिनोट करेंगे मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ कैपिटल एन हम लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स एंड देर आर वेरियस माइक्रोस्टेट्स लाइक एन वन एन टू एन थ्री एन सो ऑन अप टू एन और हम क्या करेंगे अपॉन कर देंगे विद द फैक्टोरियल्स सो दिस वन इज द फॉर्मूला द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्डिंग टू एनी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इज नॉन एज थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी गॉट इट चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं एट पार्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू सेल्स फाइंड द थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी फॉर दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हमें फर्स्ट केस दे रखा है एन वन सेवन हो और एन टू सेवन हो और हमें एट पार्टिकल दे रखे यानी जो कैपिटल एल की एन की वैल्यू है फ्रेंड्स दैट इज एट तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमारा फॉर्मूला क्या था फैक्टोरियल कैपिटल एन अपॉन फैक्टोरियल एन वन फैक्टोरियल एन टू ये हमारा फॉर्मूला है कैपिटल एन फैक्टोरियल अपॉन एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल क्योंकि एन वन एन टू की बात करें तो पहले एन वन सेवन एन टू टू है तो सेवन फैक्टोरियल एन टू इज वन यहां पर वन होगा फ्रेंड्स ठीक है देन ये आ गया एट और इसी तरह सेकंड में आप टू एन सिक्स एन वन और एन टू की वैल्यू लिख दीजिए ट्वेंटी एट आएगा थर्ड में थ्री एंड फाइव थ्री एंड फाइव लिख दिया देखिए नाइन फिफ्टी सिक्स आ गया एंड फोर एंड फोर लिख दिया तो सेवेंटी uh, इनको सॉल्व करके देख लीजिएगा चलिए नेक्स्ट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और वन बाय वन मैं आपको इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी और वो फॉर्मूले जो हमें काम में लेने हैं वो भी बताऊंगी तो मैक्सवेल बोल्समान स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है जो हमारी पुरानी फिजिक्स के अकॉर्डिंग या क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो स्टैटिस्टिक्स हम पार्टिकल्स के लिए काम में लेते हैं सो मैक्सवेल बोल्समान स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब दी एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन इंट्रक्टिंग मटेरियल पार्टिकल्स ओवर वेरियस एनर्जी स्टेट इन थर्मल इक्विलिप्रियम ये तभी एप्लीकेबल है वेन द टेम्परेचर इज हाई इनफ ऑफ द पार्टिकल डेंसिटी इज लो इनफ टू रैंडम क्वांटम इफेक्ट नेग्लिजिबल ठीक है अब जो फॉर्मूला हमें याद रखना है दैट इज दिस द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी फॉर मैक्सवेल बोल्जमान स्टैटिस्टिक्स इज इसको अच्छे से याद कर लीजिए ये फॉर्मूला में कौन सी चीज क्या है देख लेते हैं ई आई इज आयत एनर्जी लेवल एवरेज ऑफ एन आई इज एन एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सेट ऑफ स्टेट्स विद एनर्जी ई आई जी आई डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी म्यू केमिकल पोटेंशियल के बोर्जमान कांस्टेंट टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल एन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स Z partition function partition function का formula होता है friends ये partition function को हम statistical mechanics में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले video lectures में देखिए Maxwell Boltzmann statistics की applications क्या होती है तो सबसे पहले तो इसका Maxwell Boltzmann distribution का derivation निकालने के लिए हम इस statistics को use कर सकते हैं ये classical particles पे apply हो सकती है and देखिए आप इस slide को या इस 
स्क्रीन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ पर सब वो चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए नॉर्मल नॉर्मल देन लिमिट्स ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या है uh, ये भी मैक्सवेल uh, बोर्जमान स्टैटिस्टिक्स की दीवी है जैसे कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है मैक्सवेल बोर्जमान स्टैटिस्टिक्स ये डिस्टिंग्विशेबल क्लासिकल पार्टिकल्स पे ही अप्लाई होती है सभी पार्टिकल्स पे नहीं सिर्फ वो पार्टिकल्स जो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं और दोज हु आर डिस्टिंग्विशेबल इन अदर वर्ड्स द कॉन्फिग्रेशन ऑफ पार्टिकल ए इन स्टेट वन एंड पार्टिकल बी इन स्टेट टू इज डिफरेंट फ्रॉम द केस इन विच पार्टिकल बी इज इन स्टेट वन एंड ए इज इन स्टेट टू समझ गए होंगे आप कि अगर एक पार्टिकल ए स्टेट वन में है और बी स्टेट टू में है और अगर एक ऐसा सिस्टम लाएं जिसमें ए जो पार्टिकल है वो स्टेट टू में है और बी जो है वो वन में है तो ये दोनों दो अलग अलग केसेस बनेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्जमान स्टैटिस्टिक्स सो दिस अजम्पन लीड्स टू द प्रोपर बोल्जमान स्टैटिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स इन द एनर्जी स्टेट बट Yields non-physical results for the entropy, as embodied in Gibbs paradox. Gibbs paradox क्या है? इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे. चलिए next देखते हैं Bose Einstein statistics. Maxwell Boltzmann statistics दोस्तों classical statistics है और Bose Einstein statistics is the quantum statistics, is the modern statistics. Bose Einstein statistics describe one of two possible ways in which a collection of non interacting indistinguishable particle may occupy a set of available discrete energy states at thermodynamic equilibrium discrete energy states yani various uh, different energy states and indistinguishable particles yani hum do particles ko uh, differentiate na kar sake ki which one is a and which one is b or which one is b or which one is a so indistinguishable jaise ki do electrons theek hai so the bose einstein statistics apply only to those particles not limited to single occupancy of the same state मल्टीपल ऑक्यूपेंसी होती है पार्टिकल्स दैट डू नॉट ऑबे द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रेस्ट्रिक्शन वो साइंस इन पार्टिकल्स वही हैं जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ऑबे नहीं करेंगे सच पार्टिकल्स हैव इंटीजर वैल्यूज ऑफ स्पिन मीन्स वन टू थ्री फोर स्पिन की वैल्यू इनकी इंटीजर uh, होगी एंड आर नेम्ड बोसोन और ऐसे पार्टिकल्स को हम कहेंगे बोसोन ठीक है चलिए जब हम बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे सो द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनर्जी स्टेट आई आपको जो फॉर्मूला याद रखना है दैट इज दिस एन आई इक्वल्स टू जी आई अपॉन ई रेस टू दावर एप्सल आई माइनस म्यू अपॉन के बी टी यहाँ पे सारे सिंबल्स की मीनिंग वही है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में मैंने आपको क्लासिकल uh, स्टेटिस्टिक्स यानी मैक्सवेल बोर्जमान में आपको बताए हैं देन एक uh, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से एक फिनोमिना निकल के आता है दैट इज बोस आइंस्टीन आइंस्टीन कंडनसेट इज अ स्टेट ऑफ मैटर तो ये क्या है सो अ बोस आइंस्टीन कंडनसेट बीई सी इज अ स्टेट ऑफ मैटर ऑल्सो कॉल्ड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज टिपिकली फॉर्म्ड वेन अ गैस ऑफ बोसोन्स एट लो डेंसिटी इज कूल टू टेम्परेचर्स वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो ये इनकी सिंपल डेफिनेशन है अंडर सच कंडीशन ए लार्जर फ्रैक्शन ऑफ बोसोन ऑक्यूपाई द लोवेस्ट क्वांटम स्टेट एट विच पॉइंट माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फिनोमिना पर्टिकुलरली वेव फंक्शन इंटरफेरेंस बिकम अपरंट माइक्रोस्कोपिकली ओके अ बोस आइंस्टीन कंडनसेट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी About वन हंड्रेड थाउजेंड द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर कंपेरिजन देख लीजिए टू द अल्ट्रा लो टेम्परेचर सो ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है आप एक बार पढ़ लेंगे तो भी आपको याद रहेगी नेक्स्ट वी कम टू दॉर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स ये भी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की ही एक टाइप है फॉर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स डेस्क्राइब अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ओवर एनर्जी स्टेट्स इन सिस्टम्स कंसिस्टिंग ऑफ मैनी आइडेंटिकल पार्टिकल्स दैट ऑबे द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखिए 
बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में जो पार्टिकल है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है जबकि फर्मी डिरा स्टैटिस्टिक्स में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अवे करेंगे और दोनों ही क्वांटम स्टैटिस्टिक्स हैं फॉर्मी डिरा स्टैटिस्टिक्स अप्लाई टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स विद हाफ इंटीजर स्पिन कंपैरिजन करते जाइए बहुत साइंस इन स्टैटिस्टिक्स में स्पिन क्या था इंटीजर स्पिन फॉर्मेट इराक में हाफ इंटीजर स्पिन Additionally, the particle in this system are assumed to have negligible mutual interaction means no mutual interaction that allows the multi-particle system to be described in terms of single particle energy states. ठीक है, so the Fermi-Dirac distribution का जो आपको formula याद रखना है that is n i equals to one upon e raised to the power epsilon i minus mu upon k b t plus one. बोस आइंस्टीन में क्या था फ्रेंड्स माइनस वन सिर्फ इतना ही डिफरेंस है और यहां क्या है प्लस वन याद कर लीजिए चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स कंसीडर टू डिफरेंट सिस्टम्स ईच विथ थ्री आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स बोथ एव सिंगल पार्टिकल स्टेट विद एनर्जी एप्सिलोनॉट टू एप्सिलोनॉट थ्री एप्सिलोनॉट तीन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं जो तीन एप्सिल नॉट टू एप्सिल नॉट और थ्री एप्सिल नॉट एनर्जी वाले स्टेट में है एंड एप्सिल नॉट ग्रेटर देन जीरो वन सिस्टम इज पॉपुलेटेड बाय स्पिन हाफ फॉर्मियंस एंड अदर इज पॉपुलेटेड बाय बोसोन्स यानी इंटीजर स्पिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एफ माइनस ई बी यहाँ पे ई एफ और ई बी क्या है ई एफ एंड ई बी आर ग्राउंड स्टेट एनर्जीज ऑफ फॉर्मियोनिक एंड बोसोनिक सिस्टम रिस्पेक्टिवली तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोसोन्स की तो देखिए फ्रेंड्स जब बोसोन की बात करते हैं यहाँ पे मैंने तीन एनर्जी लेवल्स बना दिए इसको मैं टू एप्सल नॉट एनर्जी यहाँ पे एप्सल नॉट टू एप्सल नॉट थ्री एप्सल नॉट रेस्पेक्टिवली तीन एनर्जी स्टेट्स बना दी अब तीन पार्टिकल्स हैं तीनों ही बोसोन्स हैं ठीक है और हमें क्या करना है कि बोसोन होने का मतलब क्या है इनका जो स्पिन है दैट इज इंटीजर स्पिन तो हम क्या कर सकते हैं इन तीनों ही पार्टिकल्स को हम एक स्टेट में रख सकते हैं तो जब बोसोन्स की बात हो रही है तो हम क्या कर देते हैं इन पार्टिकल्स को यहां रख देते हैं तो एप्सलोनॉट प्लस एप्सलोनॉट प्लस एप्सलोनॉट क्या आ गया थ्री एप्सलोनॉट फॉर्मियंस की बात करते हैं तीन एनर्जी स्टेट बनाते हैं एप्सलोनॉट टू एप्सलोनॉट एंड थ्री एप्सलोनॉट ठीक है अब देखिए पार्टिकल्स हैं फॉर्मियोन यानी इवन इंटीजर एंड ओड हाफ इंटीजर यानी माइनस हाफ एंड प्लस हाफ तो एप्सलोनॉट में ये दो ही रह सकते हैं तीसरा यहां आ जाएगा तो देखिए एप्सलोनॉट प्लस एप्सलोनॉट यानी टू एप्सलोनॉट और इस वाले की एनर्जी क्या है टू एप्सलोनॉट तो टू एप्सलोनॉट प्लस टू एप्सलोनॉट क्या आ गया फोर एप्सलोनॉट हमें पूछा है ई एफ माइनस ई बी तो फोर एप्सलोनॉट में से थ्री एप्सलोनॉट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो आएगा दैट इज दंसर एप्सलोनॉट आंसर आ गया देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बहुत इजी सा क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में और इसी तरह के क्वेश्चंस की हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सो so फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए आने वाले दिनों में मैं वन बाय वन जस्ट एंड सी एस आई एन एट टी एट्सेट्रा के पेपर्स ईयर बाय ईयर सॉल्व करवाने वाली हूँ थर्मोडाइनेमिक्स एंड स्टेट्स के क्वेश्चन तो जुड़े रहिए स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू